Spotykamy się na scenie operowej Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, na której od 2017 roku realizujemy projekty pod marką Międzynarodowego Konkursu Wokalnego imienia Antoniny Kampi z Miklaszewiczów. W ramach naszych działań realizujemy warsztaty wokalne dla młodych śpiewaków i uczniów lubelskich szkół muzycznych, konferencję naukową oraz konkurs wokalny, którego trzecią edycję z artystami z 12 krajów świata oraz międzynarodowym jury właśnie rozpoczynamy. Jest to już dziesiąte wydarzenie, które przygotowaliśmy do, dla publiczności i świata opery w ciągu nieco ponad 6 lat. Międzynarodowy konkurs wokalny imienia Antoniny Kampi z Miklaszewiczów jest niezwykły z wielu powodów. Jednym z nich jest sama postać patronki naszego konkursu, pierwszej polskiej gwiazdy operowej, która zrobiła oszałamiającą karierę na przełomie XVIII i XIX wieku. Jej biografia będzie dla nas punktem wyjścia do rozmowy o sztuce operowej w szerszym, współczesnym kontekście, który zdecydowanie zmienił się w ciągu dokładnie 200 lat, jakie mijają w roku 2022 od śmierci artystki. O nich opowie Ewa Wezę, śpiewaczka, dyrektor artystyczny projektów pod marką konkursu, razem ze mną. Antonina Kampi urodziła się w Lublinie w roku 1773. Były to czasy Mozarta. Szkolnictwo artystyczne wyglądało wtedy zupełnie inaczej niż teraz. Możemy przeczytać, że Antonina, cytuję, szybko się uczyła i miała dobrą pamięć, dzięki czemu w sztuce śpiewu od młodych lat robiła błyskawiczne postępy, a w swym dorobku miała szeroki repertuar. Koniec cytatu. Wiemy bez wątpliwości, że mecenatem objął ją król Stanisław August Poniatowski, który zaprosił ją do Warszawy. Tak, myślę, że nawet możemy posunąć się do stwierdzenia, że król Stanisław August Poniatowski był takim prekursorem, jeżeli chodzi o rozwój szkolnictwa artystycznego. I tak też właśnie do szkoły śpiewu, którą stworzył na terenie swojej posiadłości, do niej właśnie zaprosił Antoninę Kampi. Ona tam pobierała lekcje śpiewu, jak i również pewnie zapewne inni zdolni śpiewacy. Szkoła ta nazywa się Ecole de Champ. Dzisiaj Możemy powiedzieć, że mamy bardzo rozbudowany system szkolnictwa, jeżeli chodzi o, o nasz kraj, jak i Europę, aczkolwiek zdarzają się takie wyjątki, jakim są na przykład Włochy, gdzie e, dzieci nie mogą chodzić do szkół muzycznych, dlatego że tych szkół muzycznych po prostu nie ma. Czyli rozumiem, że mówimy o tym, że, o publiczności e, szkół muzycznych w Polsce, że mamy publiczne szkoły, do których każdy dokładnie, może... Dokładnie tak, mało tego, mamy wszystkie stopnie tych szkół, czyli dzieci już od szóstego roku życia mogą rozpocząć naukę na wszelkich instrumentach, mogą uczyć się śpiewu, przechodząc przez wszystkie etapy, czyli również szkołę średnią i kończąc ją w akademiach muzycznych, czy też e, e, konserwatoriach. Mm, mamy również... E, inne możliwości pobierania lekcji e, muzycznych, lekcji nauki gry na fortepianie, czy innych instrumentach, czy też śpiewu. To są to różne formy, czyli lekcje prywatne. E, we Włoszech dzieci tylko w ten sposób mogą e, przygotowywać się do późniejszego grania na, na instrumentach, e, jak i również kursy mistrzowskie, które nam, Mateuszu, udaje się organizować już z wielkim sukcesem od wielu, wielu lat. No tak, to inna Campi Opera Masterclass. Pięć edycji? Tak. Pięć edycji. Pięć edycji. E, repertuar Antoniny Kampi, nawet jeśli faktycznie szeroki, jak na tamte czasy, czasy Mozarta, przypominamy, był ze względu na właśnie na swoje czasy stylistycznie względnie ograniczony. To znaczy, że współcześni śpiewacy, współczesne śpiewaczki e, mierzą się z o wiele bogatszą literaturą operową niż Antonina Kampi, ponieważ obejmują, ta literatura obejmuje czasy od początku powstania gatunku, czyli koniec XVI wieku, no do czasów obecnych, czyli w wiek XXI, że jakby 200 lat literatury operowej mhm. więcej. W tym też e, oczywiście e, tacy kompozytorzy, który, który, którzy nie żyli w czasach Antoniny Kampi, Puccini, no tak, można powiedzieć, że Antoninę omi ominęło 200 lat wspaniałej, wspaniałej muzyki operowej. Która teraz e, jest bardzo często wykonywana. E, dokładnie. No oczywiście no nie, nie było wtedy Verdiego, Pucciniego, Straussa czy Pendereckiego. E, czy można powiedzieć, że Antonina była ograniczona do pewnej pewnego rodzaju stylistyki, prawda? E, do której była zobowiązana wykonując utwory tak naprawdę 
powiedzmy, pisane na bieżąco, tak jak na przykład Mozarta, opery, które były tworzone w czasach, no wtedy, tak. kiedy ona żyła, prawda? Dzisiejszy repertuar obliguje śpiewaków do umiejętności posługiwania się szerszą stylistyką. Możemy mówić o pewnego rodzaju specjalizacjach, czyli predyspozycjach głosu do wykonywania um, konkretnego repertuaru, gdyż ten repertuar jest po prostu bardzo zróżnicowany, bardzo bogaty na i przykład, wymaga no, różnych umiejętności, no prawda? Czyli na przykład śpiewaczka wykonująca partię Turandu, tak jak ja, nie jest w stanie zaśpiewać e, koloraturowej partii Królowej Nocy e, w, operze Mozarta. w operze Mozarta, prawda? Co Antonina e, Kampi na pewno e, potrafiłaby z, zrobić no, tak, 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 mamy, tak, wiem, e, do, wiemy, że to śpiewa, akurat to śpiewała. Dlatego też nastąpił jak gdyby z biegiem, e, z biegiem lat czasów pewien podział głosów, prawda? Na, na głosy liryczne, dramatyczne, koloraturowe, buffo e, i, i właściwie zaczęła się, pe, zaczęła, się, zaczęła się pewna epoka specjalizacji, prawda? Czyli śpiewacy specjalizują się w wykonywaniu konkretnych partii e, operowych. Jedni śpiewają tylko Pucciniego, inni są specjali specjalizują się tylko w Verdim, e, prawda? Czy śpiewają tylko i wyłącznie e, repertuar wagnerowski. Albo współczesny na przykład. Albo, albo współczesny. Tak. Czyli nie, nie jesteśmy w stanie połączyć tych wszystkich e, stylistyk. Na tym samym poziomie. Na tym wysokim. samym poziomie, oczywiście. Antonina Kampi z Warszawy przeniosła się do stolicy Czech, gdzie rozpoczęła się tak naprawdę jej międzynarodowa kariera, o której cały czas mówimy. W Czechach właśnie poznała swojego męża, włoskiego śpiewaka Gaetana Kampiego. Do Praskiego Teatru Narodowego zaprosił ją Domenico Guardasonio, z którym występowała na ziemiach polskich. No już widzimy, że osobiste kontakty są ważną częścią świata operowego, i również i dzisiaj. Bo wtedy poznała, on ją zaprosił do Pragi, teraz często też tak jest. Tak. Współcześnie w ogóle mamy jednak całą technologię, która pomaga śpiewakom w promocji, prawda? Nagrania, internet, social media. Natomiast trudno sobie wyobrazić tak naprawdę dzisiaj, jak to było w czasach Antoniny Kampi, czyli tak naprawdę jak wyglądała cała ta strona menedżerska, kto organizował podróże, kto negocjował kontrakty, kto organizował przesłuchania, jeżeli one w ogóle się odbywały. Tak, jakie i, w ogóle te kontrakty były? Czy, czy ktokolwiek nad nimi czuwał? Tak, tak czy, czy był jakiś jeden impresario, który jeździł po, po teatrach i, i, i słuchał tych śpiewaczek i podczas koncertu, czy na koniec koncertu proponował e, występy, czy kolejny sezon w innym teatrze. Prawda? Jest to zagadka, bardzo zresztą e, ciekawa dla nas. i, i e, no dzisiaj nie, nie możemy sobie wyobrazić tak naprawdę, jak, jak to mogło wtedy, e, wtedy e, wyglądać. No. Współcześnie trudno wyobrazić sobie życie śpiewaka bez, życie jakiegokolwiek muzyka bez agenta, prawda? To agent posiada te kon kontakty, to agent kontraktuje teatry i agent organizuje podróże. Tak, a wyobrażam sobie na przykład jak Antonina Kampi, no bo znowu ile mamy sytuacji możliwych wtedy, to znaczy, że albo ktoś ją widział na scenie, no, podobała mu się, tak. ją zaprosił, Albo ewentualnie jakaś e, opinia o niej tak, krążyła na tych europejskich scenach. Także o tutaj mamy super śpiewaczkę Antoninę Kampi z Miklaszewiczów, e, która występuje w Warszawie, więc ściągamy ją do no tak, Pragi. No tak, były jeszcze wtedy recenzje, prawda? No właśnie, czy, tak, czyli to czy, wiemy, czytano że to, że, recenzje, że recenzje i, i, i na zasadzie przekazu słownego. Tak, prawda? czyli zapraszamy na przykład do Pragi albo do Wiednia, no, ponieważ nasza gwiazda z Pragi Przeprowadziła się na zaproszenie tym razem Emanuela Schikanedera, librecisty Mozarta, do Wiednia, mhm. w którym 13 czerwca 1801 roku zaśpiewała partię Klary w operze Aleksander Franza Teibera na otwarcie Teatr Andelwin. Śpiewała również w operze cesarskiej w Wiedniu oczywiście, a w 1818 roku otrzymała tytuł Kamenzengerin. Wiedeń był wówczas centrum życia operowego, europejskiego życia operowego. Dzisiaj tych centrów jest no, znacznie więcej. No tak, mamy chociażby Nowy Jork, który wówczas opery nie, ma, nie miał. Hmm. Dzisiaj mamy Metropolitan Opera, e, mamy La Scala, mamy Royal Opera House oraz wiele innych ośrodków dosyć e, intrygujących, bo chociażby Ameryka Południowa czy Emiraty, Raba, e, Emiraty Arabskie, e, Dubaj chociażby czy na przykład Royal Opera House w Omanie. Tak, jest w Omanie. E, tak. no to świadczy tylko o tym, że y, ekspansja tego gatunku muzycznego jest po prostu imponująca. 
Mamy wiele, wiele scen, oczywiście cały czas mamy Pragę, Wiedeń, e, Paryż, Londyn, Warszawę, Teatr Wielkiej Opery I wiele, Narodową. wiele, I wiele, i wiele całą, innych całą, też. Całą tak, Europę. Całą, całą Europę. W wielu polskich miastach również są sceny operowe, w wielu niemieckich miastach też. Także e, tych teatrów jest rzeczywiście wiele. To bardzo A, dobrze, i, bo mamy gdzie śpiewać. No tak. W sumie w zasadzie dość pragmatyczna refleksja. <śmiech> tak. No więc właśnie Antonina Kampi, wiemy, że Antonina Kampi występowała gościnnie. Wymienię. W Pradze, Brnie, Berlinie, Monachium, Frankfurcie, Dreźnie, Stuttgarcie, we Wrocławiu, czyli wówczas Breslau, odbyła również turnę, podczas którego wystąpiła m.in. w Warszawie, Krakowie i Lwowie. Artystka dużo podróżowała. Pamiętajmy, że jest to no, już wtedy początek XIX wieku. Podróżowała wtedy pewnie dyliżansem, a dziś podróżowanie jest no, nieodzowną częścią życia wziętych śpiewaczek i wziętych śpiewaków operowych. No, na szczęście nie musimy dzisiaj podróżować dyliżansem. Są samoloty, z których bardzo Pociągiem. chętnie e, korzystamy. E, no i to zdecydowanie ułatwia nam życie zawodowe, bo są takie sytuacje, kiedy to rano agent dzwoni o siódmej, że mhm. dzisiaj śpiewasz wieczorem w Wiedniu. I taka sytuacja miała miejsce pewnego pięknego poranka grudniowego, tuż przed świętami Bożego Narodzenia, kiedy właśnie dostałam telefon od mojego agenta. No i musiałam się szybko pakować. Z Wrocławia do Monachium, z Monachium do Wiednia. O 17 wysiadłam z samolotu, o 18 byłam w Teatr Anderwin, czyli w teatrze, w którym to Antonina Kampi Właściwie otwierała ten teatr. Tak, inaugurowała. Ona inaugurowała pierwszy sezon. E, I miałam przyjemność zaśpiewać na tej scenie Halkę Stanisława Monuszki. Mm, Więc tak, tak wyglądają podróże współczesnych śpiewaczek. Dzięki temu te... możemy przenosić się bardzo szybko w różne miejsca i no jest to też dosyć komfortowe, bo wyobrażam sobie, że taka podróż dyliżansem trwała, nie wiem, tydzień albo i dłużej, więc drugi tydzień musiała odpoczywać po takiej podróży i dopiero wtedy mogła przystąpić do prób. Ale tak pewnie wiem, to wygląda. Ja myślę, że, ja myślę, że ona jednak była przyzwyczajona do ciężkiej pracy, ponieważ jak e, przeczytaliśmy, to jest jakoś tam udokumentowane, miała 17 dzieci, także no jednak... No tak, tylko sobie nie wyobrażam tak, w ogóle. Ja też uważam, że nie wiem, nie wiem, trzeba jakoś dojść do tych źródeł, ponieważ to jest... No, czy to jest prawda? Tak, no, no. Znaczy, ja myślę, że tam był cały sztab, sztab służby, która, która jednak była zobowiązana do pewnych obowiązków. Ona jednak chyba skupiała się tylko i wyłącznie na karierze. No, nie wyobrażam sobie tego inaczej. Jeden z synów Antoniny Kampi przekazał informację, że zmarła nagle w mhm. Monachium w roku 1822. Mhm. No więc my odkryliśmy, że rok 1822 to jest dokładnie, e, to było dokładnie 200 lat temu. Mamy rok 2022, był, e, trzeci wrześni. międzynarodowy konkurs wokalny hmm. imienia Antoniny Kampi z Miklaszewiczów, hmm. dokładnie 200 lat po śmierci Mało tego, to patronki. było właśnie trzeciego. Tak, najprawdopodobniej trzeciego, najprawdopodobniej trzeciego, trzeciego września, września, czyli trzeciego września, kiedy państwa kiedy będziemy, tak, tak, hmm. zapraszamy na koncert finałowy trzeciego, trzeciego konkursu wokalnego. Trzeci września, tam są jeszcze daty jakieś październikowe, no nie wiem, czy do tego kiedyś dojdziemy. W każdym razie był to rok bez wątpliwości 1800. Oficjalnie przyjęto 3 tak, września, prawda? Tak, oficjalnie, tak, w, w słownikach muzycznych 3, 3 września. Także 3 września e, będziemy kończyć nasz konkurs zmagania e, finalistów. E, no jest to dosyć wymowne. Tak, zapraszamy w takim razie w 200 rocznicę śmierci artystki mm. Antoniny Kampi z Miklaszewiczów, patronki naszego konkursu, patronki Masterclass, patronki konferencji naukowej, wszystkich naszych projektów, na które zapraszamy do Centrum Spotkania Kurtl w Robinie. Jak zawsze. Dziękujemy. Dziękujemy.